Et à la une de l'actualité, la Turquie a arrêté le déploiement de ses troupes dans le nord de l'Irak, mais le pays n'a pas retiré ses soldats du terrain. Reportage. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Kavisoglu, déclare s'être entretenu avec son homologue irakien et a réitéré le respect d'Ankara pour l'intégrité du territoire irakien. Bagdad a demandé le retrait des soldats installés près de Mossoul, ville sous l'emprise de l'organisation État islamique. Selon Ankara, le déploiement fait partie d'une mission existante de formation et d'équipement des forces irakiennes kurdes. Mais Bagdad déclare n'avoir jamais invité les forces armées turques et traduira l'affaire devant les Nations Unies. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu souhaite se rendre à Bagdad le plus tôt possible pour calmer le conflit. J'ai envoyé une lettre au Premier ministre irakien Haïdar Al-Abadi. On espère que le ministre irakien de la Défense se rendra bientôt en Turquie et que je visiterai Bagdad le plus tôt possible pour une réunion de consultation de haut niveau. Nous continuerons à travailler pour stimuler les relations bilatérales et de coopération. J'aimerais dire au peuple irakien, nous soutiendrons toujours votre combat contre le terrorisme. Tous les Irakiens sont nos frères. Le premier ministre irakien Adair al-Avadi a alerté la Turquie que le temps manquait pour retirer les troupes. Il a visité le quartier général des forces de l'air du pays, demandant aux soldats de se préparer et de se tenir prêts pour défendre l'Irak et sa souveraineté. Pendant ce temps, M. Abadi s'est joint aux côtés de la Russie et de l'Iran sur l'affaire de contrebande de pétrole de l'organisation État islamique à la Turquie, déclarant qu'une grande majorité de la production de pétrole du territoire de l'organisation État islamique en Irak et en Syrie est passée en contrebande en Turquie.